அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னையோட யூடியூப் செஷனில் நம்ம அன் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த யூடியூப் செஷனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இந்த செஸ் போர்ட் இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு செஸ் போர்டில் எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டால் இப்போ ஈக்குவல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தானே சார் எயிட் இன்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அது எல்லாருக்கும் தெரியும்ல ஸோ ஆனால் நமக்கு ரீசெண்டாக டிஎன்பிஎஸ்சில் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹவு மெனி பாசிபிள் ஸ்கொயர்ஸ் இந்த செஸ் போர்ட் ஒரு சதுரங்க பலகையில் உள்ள எல்லா விதமான சதுரங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதாவது என்னென்னா அந்த ஈக்குவல் ஸ்கொயர் மட்டும் இல்லாமல் அதில் அந்த ஸ்மாலர் பிக்கர் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணால் டோட்டலாக ஓகேங்களா எவ்வளோ பாசிபிள் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் அந்த சிறிய பெரிய மொத்த சதுரங்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்போ சமமான சதுரங்க சதுரங்கள் தான் நம்ம அறுபத்தி நான்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் பட் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும்போது இதுக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சில ஒரு பேசிக்கான சில கொஷின்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இன்கேஸ் சிம்பிளாக ஒரு டூ ரோஸ் டூ காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா ஒரு டூ ரோஸ் டூ காலம் வரைகிறேன் இப்போ இதில் வந்து டோட்டலாக எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ்னால் நம்ம அழகாக சொல்லிடலாம் அப்போ ஈக்குவல் ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் பிக்கர் ஸ்கொயர் ஓவராலாக ஒன் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன ட்ரிக்குனா இது வந்து டூ ரோஸ் டூ காலம் அப்போ டூ ரோஸ் டூ காலம் வந்தால் எப்படி ஸ்கொயர்ஸை வெரிஃபை பண்ணலனா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபைவ் இதே த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம் கொடுத்துட்டு டோட்டலாக எவ்வளோ பாசிபிள் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டோட்டலி ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து மொத்தம் பதினான்கு சதுரங்கள் உள்ளன அப்போ இட கான்செப்ட்ஸ் இது தான் அப்போ என் ரோஸ் என் காலம் கொடுத்துட்டு Totally how many possible squares? ரைட்டுங்களா அப்படி கேட்டாங்கன்னா எல்லா விதமான சதுரங்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேள்வி வந்தால் அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என் கிராஸ் என் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப் டு என் ஸ்கொயர் வரை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அப்போ ஆட் பண்ணால் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா வழியாக நம்ம செக் பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா அப்போ நம்ம டூ ரோஸ் டூ காலம்னா அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டோம் த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்னா ஈஸியாக இன்கேஸ் எயிட் ரோஸ் எயிட் காலம் அப்போ எயிட் ஸ்கொயர்ஸை ஆட் பண்ண டைம் எடுக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துட்டு இந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணக்கூடும் அப்போ இந்த கொஷனில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இந்த கிவன் ஃபில் அவ ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ரோ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா சேம் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ரோஸ் ஃபோர் காலம் அவங்க ஃபோர் ரோஸ் ஃபோர் காலம்னா டோட்டலி ஹவு மெனி பாசிபிள் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் வேலி தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ இந்த கிவன் ஃபிகரில் மொத்தம் முப்பது ஓகேங்களா எல்லா விதமான சதுரங்களும் வந்திருக்கும் நீங்கள் இப்போ இந்த சிறிய சதுரங்கள்னா எத்தனை வந்திருக்குன்னா சிக்ஸ்டீன் வந்திருக்கும் இல்லை பெரிய சதுரங்கள்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது ஒன்று ஓகேங்களா இது ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கவுண்டிங் பண்ணிட்டே போகணும் இது வந்து த்ரீ ரைட்டா அதே மாதிரி இதில் செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்டீன் எடுத்தோமா இது ஒரு நைன் அப்போ இதுவரை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடுச்சு அப்புறம் இதை விட பிக்கர் எத்தனை அப்படின்னு செக் பண்ணிங்கன்னா இது ஒன்று பாருங்க ஒன் ரைட்டுங்களா ரைட் அப்போ இதில் செக் அப்போ ஜென்ரலாகவும் நம்ம இது எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலாஸை அப்ளை பண்ணாலுமே போதுமானது பாருங்க இப்போ இதில் செக் பண்ணிங்க அதில் ஒன் அப்போ இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபோர் ரோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா அப்புறம் நைன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் செக் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் வந்துடும் இது டூங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிளேஸில் பாருங்க இது ஒரு ஸ்கொயருங்களா இது ஒரு ஸ்கொயர் அப்போ இதுவரை எத்தனை இருக்குன்னா ஃபோர் ஓவராலாக ஒன்று அப்போ ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி அப்படின்றது கரெக்ட் அப்போ மொத்தம் முப்பது சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம கண்
இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலி தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மொத்தம் முப்பது சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு செஸ் போர்டில் எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ எயிட் ரோஸ் எயிட் கால் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து நம்ம எயிட் ஸ்கொயர் வரை ஆட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்போ எட்டு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ல அதுதான் நம்ம என்ன ஃபார்முலா படித்தோம் சம் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் நம்பரோட ஃபார்முலா என் வர்க்கங்களின் கூட்டு பலனோட ஃபார்முலா என் என்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா வழியாக நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்போ என்னன்னா எயிட் என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கிட்ட வேலி டூ நாட் ஃபோர் ரூபா அப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு சதுரங்க பலகையில் எல்லா விதமான சதுரங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடு அப்படின்னு சொன்னால் டூ நாட் ஃபோர் சமமான சதுரங்கள் ஈக்குவல் ஸ்கொயர்னு கேட்டால் தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டா சமமான சதுரங்கள்னால் தான் அறுபத்தி நாலு எல்லா விதமான சதுரங்கள் அப்படின்னு கேள்வி வந்தால் ஸோ இரநூத்தி நான்கு ஸோ சதுரங்கள் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் சம்பளம் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ என் ரோஸ் என் காலம் ஓகே சார் இப்போ ஒருவேளை நமக்கு என் ரோஸ் என் காலம் வராமல் ரைட்டா இப்போ ஃபோர் ரோஸ் ஃபைவ் காலம் இந்த மாதிரி மாறினா என்ன சார் பண்ணணும் அதற்கான ஐடியா என்ன அப்படின்றத அடுத்த கேள்வி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இங்கேயே அதே தான் லாஸ்ட்டாக பார்த்தா சேம் பேட்டர்ன் ஃபைவ் ரோஸ் ஃபைவ் காலமாக நம்ம ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து நம்ம ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரை ஆட் பண்ணால் போதும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் அப்போ எல்லா விதமான சதுரங்கள் மொத்தம் எத்தனைனா ஐம்பத்தைந்து சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு பார்ப்போம் சார் இங்கே தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம் சேஞ்ச் ஆகுது சார் என் ரோஸ் என் காலமாக இல்லை இப்போ எக்ஸ் ரோஸ் ஒய் காலம் இப்படி மாறினா என்ன சார் ட்ரிக்கு இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே ஃபோர் ரோஸ் அண்ட் ஃபைவ் காலம்ஸ் இருக்குது ரைட்டா பாருங்கள் ஃபோர் ரோஸ் அண்ட் ஃபைவ் காலம் நம்ம இப்போ என்ன செக் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் அதை ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் பிக்கர் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணால் டோட்டலி எத்தனை இதுக்கு என்ன ட்ரிக்குனாப்பா ஃபோர் ரோஸ் ஃபைவ் காலம் எழுதிட்டோமா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுங்கள் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுனா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு எழுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ ஸோ இதே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுங்கள் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஜீரோ வந்துருச்சுல்ல அப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பிகம் ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெல் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா மிக எடுத்த வேல்யூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி அப்போ இதில் மொத்தம் எல்லா விதமான சதுரங்கள் எத்தனைன்னு கேட்டால் இதில் மொத்தம் நாற்பது சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணிவிடுங்க ரோலையும் மைனஸ் ஒன் காலம்லேயும் மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணால் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ரைட்டா ரைட் அப்போ இன்னோட கான்செப்ட்ஸ் இன்னையோட யூடியூப் செஷன் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இன் செஸ் போர்ட் அது என் ரோஸ் என் காலம்னா எப்படிலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஒருவேளை இந்த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம் டிஃப்ரெண்ட்னா எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் என்னோட ரெஃபரல் கோட் அன் அகாடமி ஐஃபன் யூசர் ஐஃபன் யானவேல் இந்த ரெஃபரல் கோட் வழியாக நம்ம அன் அகாடமியில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டில் ப்ளஸ் கோர்ஸஸாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் ப்ளஸ் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குரூப் பண்ணுக்கான கிளாஸஸ் ஸோ ஃபிப்ரவரியில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஆஃபரை அவைல் பண்ணால் என்னோடய ரெஃபரல் கோடை ஓகேங்களா யூஸ் பண்ணுங்கள் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் நீங்கள் ப்ளஸ் கோர்சஸை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்